ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗീക് നോ മലയാള ടെക് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയ ലോഞ്ച് ചെയ്ത രണ്ട് ഫോണുകളെ കുറിച്ചാണ് നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആൻഡ് നോക്കിയ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോണുകളുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കാം നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടും ലോഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിലും നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സെയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതും നോക്കിയ ഡോട്ട് കോം വഴി മാത്രമാണ് ആമസോണോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ തുടങ്ങിയ സൈറ്റിലൊന്നും തന്നെ അവൈലബിൾ അല്ല നോക്കിയ ഡോട്ട് കോം വഴി മാത്രമേ അവർ ഈ ഫോൺ സെല്ല് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യുന്നത് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ സംസാരിക്കാം നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവും തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് വരാം നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നോച്ചോട് കൂടിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്ലാസ് ബാക്കാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് വിത്ത് ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ആണ് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാനലും ബാക്കും നമുക്ക് കോണിംഗ് കോറില ഗ്ലാസ് ത്രീ പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടിയാണ് നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം റോക്കേഴ്സും പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് നോക്കിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗൂഗിൾ അസ്റ്റൻ്റ് ഒരു ബട്ടൺ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലഭിക്കുന്നത് സിം ട്രീ ആണ് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി വരെ നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെ സ്റ്റോറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ടോപ്പ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കും സെക്കൻഡറി നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്കുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പ് സൈഡിലില്ല നമ്മളതിന് ബോട്ടം സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് യു എസ് പി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് കൂടാതെ പ്രൈമറി മൈക്രോഫോണും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ബോട്ടം സൈഡിൽ ലഭിക്കുന്നത് നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് റിയർ സൈഡിൽ വരുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ടെപ്ത് സെൻസറുമാണ് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ലെൻസും തന്നെ സയസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് സയസ് ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നോക്കിയ ഈ ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കായിട്ടും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആപ്രേച്ചറുള്ള ഒരു സെൻസറാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതും സയസ് സെപ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് സയസ് സെപ്റ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സയസിൻ്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് നൽകുന്ന ഒരു ഫീച്ചറും കൂടി നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നോക്കി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് നൈറ്റ് മോഡും നോക്കിയ ഈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിലും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിലും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ അധിഷ്ഠിതമായ ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു നോക്കിയ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു വരുന്നത് നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആയാലും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ആയാലും രണ്ട് മേജർ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഗ്രേഡും നമുക്ക് ലഭിക്കും മൂന്ന് വർഷത്തെ സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചസുകളും നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയ ഡിവൈസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് നോക്കിയ അതിപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററ
അതും ഒരു ഹൈ ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോണിന് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ചിപ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയ പുറത്തിറക്കി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം നോക്കിയ പോലെ ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ആ ബ്രാൻഡ് മൂല്യം കൊണ്ട് തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മറ്റ് കമ്പനികൾ അത് റിയൽമി ആയിക്കോട്ടെ ഷോമി ആയിക്കോട്ടെ വിവോ ആയിക്കോട്ടെ ഓപ്പോ ആയിക്കോട്ടെ ഏതായിക്കോട്ടെ അവർ നല്ല പവർഫുൾ പ്രോസറുകൾ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ പവർഫുൾ പ്രോസർ ഇറക്കുന്ന മികച്ച പെർഫോമൻസ് നൽകുന്ന ഫോണുകൾ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുമ്പോൾ നോക്കിയും അതിനോട് കിടപിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഫോണുമായിട്ടായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടൂയുടെ വില നിലവാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബിക്ക് നോക്കി ഈടാക്കുന്ന വില പതിനെട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് സിക്സ് ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബിക്ക് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് നോക്കിയ ഇപ്പോൾ ഈടാക്കുന്ന വില ഈ ഒരു പ്രൈസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇത്ര കോമ്പറ്റീറ്റീവായ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോക്കി എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടി വരും ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ ആമസോൺ വഴിയൊന്നും സെയിലില്ല നോക്കിയ ഡോട്ട് കോം വഴി മാത്രമാണ് സെയില് നോക്കിയ ഡോട്ട് കോമും ഓഫ്ലൈൻ വഴിയായിരിക്കും മിക്കവാറും സെയില് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കിയ എത്രത്തോളം സർവൈവ് ചെയ്യും ഇത്ര ടൈറ്റായ കോമ്പറ്റീഷൻ നിലക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടി വരും നമുക്ക് നോക്കിയ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് എച്ച് ഡി ആർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പ്രോസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസം ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈമറി സെൻസറിനെ നോക്കിയ ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും നമുക്ക് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് മെ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിലേക്ക് നോക്കിയ ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മേജർ വ്യത്യാസം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിന് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ഡൗൺഗ്രേഡ് തന്നെയാണ് നോക്കി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന ഒരു പഴയ മുന്നേ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നോക്കിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഫോൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് ആമസോൺ വഴിയോ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയോ വാങ്ങാൻ പറ്റും അസൂസിൻ്റെ സെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വൺ എന്ന ഫോൺ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സും സിക്സ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീം ഒരു മോശം ചിപ്സെറ്റേ അല്ല നല്ലൊരു ചിപ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നോക്കിയ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന നോക്കിയയുടെ ഈ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെയുള്ള ഫോണിന് ഈ ഔട്ട്ഡേറ്റഡായ ചിപ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാ ഡിവൈസ് മാനുഫാക്ചേഴ്സും നല്ല നല്ല ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന ഫോണുകൾ കൂടി നല്ല ചിപ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നോക്കിയും കൂടിയും വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് നോക്കിയ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സെയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നോക്കിയ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിന് മറ്റൊരു വ്യത്യാസം കൂടിയുണ്ട് നോക്കിയ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിന് ഫ്രോസ്റ്റഡ് ബാക്കാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിന് ഗ്ലോസി ഫിനിഷോട് കൂടിയ ഒരു ബാക്ക് സൈഡാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ചാണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഹെഡ്ഫോൺ ചേക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം നമുക്ക് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് പിന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവും തമ്മിൽ നോക്കിയ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സെയിൽ ആരംഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നോക്കിയ അതിൻ്റെ വിലയോ വിവരങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന നോക്കി ഈ മണ്ടത്തരങ്ങൾ മാറ്റി നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവായ പ്രോസസ്സറും മികച്ച പവർഫുൾ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോസസ്സറ